ശബരിമല യുവതി പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി പറയുന്നത് മാറ്റിയതോടെ കുംഭമാസ പൂജാവേളയും സന്നിധാനത്തെ അശാന്തമാക്കുമെന്ന് വ്യക്തമായി സർക്കാരിന്റെയും ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെയും നിലപാട് യുവതി പ്രവേശനത്തിന് അനുകൂലമാണെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ കുംഭമാസ പൂജാവേളയിൽ കൂടുതൽ യുവതികൾ സംഘടിതരായി എത്താനുമിടയുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയാണ് കുംഭമാസ പൂജയ്ക്കായി നട തുറക്കുക കേസിൽ അന്തിമ വിധി വരും മുമ്പ് ഇനി യുവതി പ്രവേശനം ഉണ്ടാകാതെ നോക്കൽ തങ്ങളുടെ അഭിമാന പ്രശ്നമായാണ് ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി നേതൃത്വം കരുതുന്നത് യുവതി പ്രവേശന നിലപാടിൽ ദേവസ്വം ബോർഡും സർക്കാരും ഒരേ നിലപാടായതോടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത ഇത്രയും നാൾ പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തും ബലപ്രയോഗത്തിന് സർക്കാർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല പോലീസിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം യുവതി പ്രവേശനത്തെ എതിർക്കുന്നവരാണെന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു ഇവരാണ് യുവതികൾ പോലീസ് സംരക്ഷണം തേടിയാലുടൻ വിവരം സമരക്കാർക്ക് കൈമാറിയിരുന്നത് പോലീസ് സഹായം തേടിയവരിൽ കനകദുർഗയും ബിന്ദുവും ഒഴികെയുള്ളവർക്ക് ദർശനം സാധ്യമായില്ല യുവതി പ്രവേശനത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സർക്കാരിന്റേതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുമ്പോഴും ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാറും പൂർണമായും അതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നത് ഇനി അത്തരം നിലപാട് തുടരാനാവാത്ത അവസ്ഥയുമുണ്ട് അതേസമയം പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളീയ നവോത്ഥാനം തന്നെ മുഖ്യ പ്രചാരണ വിഷയമാക്കാൻ സി പി എം പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി ശബരിമല പുനർപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ വിധി എന്തു തന്നെയായാലും ശബരിമലയെ മുൻനിർത്തി കേരളത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കാനാണ് തീരുമാനം കേരളീയ നവോത്ഥാനം സംരക്ഷിക്കുകയെന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും അണിനിരത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നവോത്ഥാന മൂല്യ സംരക്ഷണ സമിതി മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ സംഘടനകളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി വിപുലീകരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് നവോത്ഥാന സന്ദേശം ഉയർത്തി നടന്ന വനിതാ മതിലിൽ നവോത്ഥാന പാരമ്പര്യമുള്ള സംഘടനകളെ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം സംഘടനകളിൽ നിന്ന് പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു അവരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി നവോത്ഥാന മൂല്യ സംരക്ഷണ സമിതി വികസിപ്പിക്കുമ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൂടുതൽ ഏകോപനമാണ് സി പി എം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് സംഘപരിവാർ രാഷ്ട്രീയത്തിനും ബി ജെ പിക്കും എതിരെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷ സംഘടനകളെ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പേരിൽ കൂടെ നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് യു ഡി എഫിനും തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് സി പി എം കണക്ക് കൂട്ടുന്നു പ്രമുഖ മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികൾ നവോത്ഥാന മൂല്യ സംരക്ഷണ സമിതിയിൽ പുതുതായി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ കടയ്ക്കൽ അബ്ദുൾ അസീസ് മൌലവി തൊടിയൂർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി മൌലവി ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ മടവൂർ ഒ അബ്ദുറഹിമാൻ ടി പി കുഞ്ഞിമോ കുഞ്ഞി മുഹമ്മദ് പറവൂർ ഡോക്ടർ ഐ പി അബ്ദുൽ സലാം എം അഹമ്മദ് കുട്ടി മദനി കെ പി മുഹമ്മദ് പി അബ്ദുൾ ഹക്കീം ഫസി എന്നിവരാണ് മുസ്ലിം സംഘടനകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സമിതിയിലെത്തിയത് മലബാറിലും മധ്യ കേരളത്തിലും ദക്ഷിണ കേരളത്തിലും സ്വാധീനമുള്ള സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികൾ ഇതിലുണ്ട് ക്രൈസ്തവ സംഘടനകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഗബ്രിയൽ മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് ബിഷപ്പ് ധർമ്മരാജ് റസാലം ഫാദർ യൂജിൻ പെരേര തുടങ്ങിയവരും എത്തുന്നതോടെ സമുദായ സംഘടനകളെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ അണിനിരത്താൻ സി പി എമ്മിന് കഴിയും അതേസമയം വരുന്ന സർവേകൾ അനുസരിച്ച് ശബരിമല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫിന് കനത്ത പരാജയമുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത